Привет. Прежде чем мы поговорим о фильме, я бы хотел сделать небольшое интро, которое затрагивает тех людей, которые так или иначе связаны с Мандой Карма, дружескими или слушательскими связями. Дело в том, что 7 октября не стало Денис Лутыкова, нашего близкого друга, исследователя хоррора и не только, завсегдатая подкаста, в общем, человек, который в той или иной степени, наверное, присутствовал в жизни тех, кто периодически нас слушает. Честно говоря, нет пока каких-то слов, чтобы это как-то осмыслить, но хочется это зафиксировать для себя, для тех, для кого Денис стал а некоторой частью жизни, как друг, как исследователь, как коллега, как автор текстов, как голос лекций, подкастов, редактор Русорос и так далее. Мне бы хотелось сказать, что этот выпуск будет посвящен памяти Дениса, как, наверное, каждый выпуск про хоррор, вообще каждый выпуск Манды Карма, для которого он был важной частью по-человечески, по-киномански, по-исследовательски. Денис, мы тебя очень любим и продолжаем слышать. В качестве первой перебивки я поставлю фрагмент из шоу ужасов Рокки Хоррора, который ты так любишь. Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Снова выпуск, связанный с 2021 годом, а не бесконечной историей кинематографа и телевидения. Поговорим про фильм Титан Лауреата Кан, который сняла француженка Жулия Дюкурно. Фильм, который, с одной стороны, произвел своего рода фурор с самим фактом, что Води Хоррор может победить в Каннах. С другой стороны, вокруг него есть умеренно горячие споры насчет того, заслуживает ли он этой награды, вообще насколько это стоящее кино и так далее и тому подобное. Поэтому сегодняшний выпуск будет напоминать лобовое столкновение двух противоположных точек зрения, чтобы никто не пострадал, они разведены в две разные части подкаста, но, может быть, какие-то ошметки или всполохи все равно будут и там, и тут. Меня зовут Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатр.ру и постоянно автор искусства кино. Это подкаст «Манды карма», в котором будут спойлеры, шутки, теории, сравнения, мнения и другие свойственные человеку вещи, такие же, как выхлопные газы, свойственные автомобиля. Странная метафора напоминает мне рассказать синопсис для тех, кто фильм еще не смотрел и не боится раскрыть его страшные тайны, которые будут обсуждены сегодня. Если очень коротко, это история девушки по имени Алексия, которая в детстве попадает в автомобильную аварию, и этот факт позволил почти всем критикам сравнивать этот фильм с автокатастрофой. Ей установили титановую пластину в голову, и в какой-то момент она, она занимается танцами, она танцует полуобнаженная на капоте Кадиллака. Не в смысле постоянно, но, видимо, она участвует в разных мероприятиях. И то, которое она показывает в фильме, это танец то ли на презентации Кадиллака, то ли еще на какой-то вечеринке. И через какое-то время после этого танца она еще и садится внутрь Кадиллака, происходит половой акт некоторым неведомым образом, и она беременеет. Мы еще знаем то, что она серийный убийца, ее начинает искать, и дальше эти две, как будто бы не сочетающиеся истории, продолжают мутировать, эволюционировать, обрастать новыми деталями, капотами, спойлерами и всем прочим. Что же в этом нехорошего? Мы будем обсуждать с Анастасией Горбачевской, редакторкой Филмру, авторкой Русорос и Кинотеатру и ведущей телеграм-канала Киноводство. Привет, Настя. Привет, Лёш. Всем привет. Сразу заявил тебя как врагиню Жули Дюкурно. Она трепещет уже от того, что же ты скажешь про ее фильм. Насколько строгой будет прожарка? Будет ли она сырой? Или, может быть, это будет medium rare? Или прям до состояния угля? Насколько Твое представление о прекрасном не сочетается с титаном.
Казахстаном? Мне кажется, у меня есть какое-то это чувство, что, во-первых, так как я начинала как автор Карусы Росы, и Русы Росы колыбель всего, как и жанр хоррора, у меня есть какая-то внутренняя радость за то, что хоррор выиграл в Каннах, радость за то, что женщина-постановщица хоррора выиграла в Каннах, но у меня с Дюкарно прям с самого начала, еще с сырого, просто абсолютно не мое кино, поэтому я сразу сделаю какой-то дисклеймер, чтобы в первую очередь, конечно же, обезопасить себя. Я не могу сказать, что фильм какой-то плохой, хороший, просто по каким-то, сейчас мы будем с тобой, видимо, долго обсуждать, по каким причинам, абсолютно не мое кино, и, наверное, первое, что мне хочется сказать, у меня от этого фильма было ощущение очень большой обиды. Мне казалось, что весь Титан — это такое очень обиженное и рассерженное кино, которое кому-то пытается что-то доказать. Возможно, оно как бы так и задумывалось, чтобы оно прям в глотке у тебя сидело, и, естественно, это кино какое-то иммерсивное, то есть это опыт, который передается, но то, как она преподносит и пытается это доказать, у меня вызвало ну, не то, что неприятие, а скорее такое смущение, типа, ну, ладно. Отойди. Наверное, раздражение, которое мы получаем в самом начале, это внутренняя энергия Алексии, которая, ну, очевидно, не получает, наверное, какого-то родительского внимания, но при этом есть намеки на то, что все-таки дело не в Lady Issues, не в том, что все из детства, а в том, что, в принципе, ее ментальная картина мира некоторым образом отличается от, условно говоря, дело в кавычки, нормальности, и что там она сама, по-моему, в интервью называет Алексию психопаткой. Ну да, но при этом все равно все позиционирование, как мне кажется, может быть, я сейчас уже плохо помню, но и героини в сыром, и Алексии, оно все происходит через другого человека. Мне кажется, она в итоге какой-то самостоятельной и не становится, и это получается, я обиделась на своего настоящего папу, но найду себе папу получше. И вот как бы с ним хотела сказать обрести себя, хотя нет, она наоборот при этом себя абсолютно стирает. В общем, меня смущает именно какое-то определение через окружение, а не себя. По поводу сырого я, я во многом соглашусь. Мне кажется, что как раз гиперболизированная картина, которую Дюкурно показывает, она в том, что там есть какие-то странные правила, они сшиты из полуармейских порядков, полустайных принципов. И угу. даже вот сцена, которую мы обсуждали на подкасте про женщину угу. Хори, где старшая сестра, кстати, тоже Алексия, учит Жустин писать стоя, угу. она как бы показывает, что для того, чтобы вписаться в это общество, им нужно делать определенные действия, которые от них требуют. Либо странные, либо небезопасные, либо которые, как поедание сырого мяса, противоречат uh -huh. каким-то им идеалам. Если огрублять, и физически uh -huh. им не подходят или неудобны. В принципе, да, наверное, можно, как Алексия Сяна, тренировать и писать стоя, но, в при... но как мы видим, например, Жустин, это требует долгих тренировок, и непонятно зачем. Зачем, да, вот зачем это присвоение нужно? Мне кажется, что собирая вот это раздражение от э, этих странных правил, которые Дюкурно так сшивает, и они у нее как-то мутируют, оно и выливается в то, что какая-то ее самость, получается очень семейное кино. Их как семью, сестру, мать и Жустин, объединяет то, что в глазах условно нормального общества делает их несколько не совсем человеческим, скажем так, да, ну, то есть каннибализм, это ну, некоторая экстремальная yeah. форма существования. А тут другая экстремальная форма существования, где Алексия приравнивается к автомобилю. Причем это, мне кажется, довольно mm -hmm. остроумно в том плане, что она же беременеет от автомобиля, и это подчеркивает довольно функциональное отношение ко всему в этом мире. С одной стороны, мы видим объективацию, да, когда полуобнаженные женщины танцуют uh -huh. на капотах. С другой стороны, она беременна, то есть это вот такая священная женская функция рожать, а с другой стороны, uh -huh. она танцует на автомобиле, чья священная автомобильная функция – ездить. И в случае с автомобилем мы, в принципе, это воспринимаем как должное. И в некотором патриархальном ключе, и то, что женщина создана для того, чтобы рожать, мы тоже можем воспринимать как должное. В принципе, мы можем пойти в другую сторону, грубо говоря, от чего же хочет автомобиль в этой жизни, если у него какие-то свои... Ну, это бегущий по лезвию 2049, а что если андроиды тоже страдают, что если у автомобиля есть да. какие-то потребности. И вот эта вот логика какой-то тотальной объективации, которая задается первым же кадром, где там камера так подробно показывает внутренности автомобиля, там он еще как-то так блестит, что явно завороженный взгляд. Поэтому для меня фильм Титан воспринимается более отстраненно и более утрированно и идейно, скажем так, потому что есть вот этот параллель, что вот в нее вживляют кусок металла, вот она танцует, ее рассматривают как автомобиль, как некоторый предмет, но не 
конкретно ее, а все, все в кадре является вот каким-то предметом, который там либо выполняет свою функцию, либо он ощущается как то, с чем можно что-то сделать. При этом из-за какой-то особенности она выпадает из этой функциональности, и дальше мы, соответственно, смотрим, как это развивается. И, с одной стороны, это бесит, потому что она не развивается в том ключе, как мы привыкли. То есть это гораздо меньше похоже на Coming of Age, чем сырое. Но при этом, как бы это тоже направление просто, ну, условно говоря, против шерсти. Интересным образом, Титан одновременно смотрит и как феминистское кино, и как издевку над феминизмом, и как что-то контроверсивное, что пытается немножко заигрывать с границами феминизма. И это вот такой парадокс, что, с одной стороны, можем его проинтерпретировать абсолютно в антипатриархальном ключе, условно говоря, или антимускулинном, несмотря на то, что есть персонаж Винсана Линдана. А с другой стороны, там, в принципе, уже такой немножко постгендерный момент, потому что абсолютно без разницы. Машина, mm -hmm. красный мужик, в трюмо женщина с металлическим животом. То есть это вот все некоторая форма, которую мы как зрители пытаемся ну, эмоционально ощутить. То есть это прям может быть довольно радикальный опыт. Да, но мне кажется, что здесь очень сложно ответить на все, что ты сказал, поэтому зацеплюсь за конец. Давай с чего-нибудь с чего раскрутим, потому что меня понесло. Ничего, ничего. Я с удовольствием послушала, думаю, все остальные тоже. Смотри, вот ты говоришь про эмоциональное, а мне кажется, что это именно не то, что эмоциональное, это на физическом уровне, и мне кажется, Дюкарно сама множество раз говорила в интервью, или, может, она это сказала на пресс-конференции после премьеры на фестивале, что для нее боль — это универсальный язык, и, в принципе, с этим сложно не согласиться, и то, что когда человеку показывают, как на экране больно, а во время «Титана» очень много раз кому-то на экране больно, это, в принципе, всем понятно, вне зависимости от пола, возраста, гендера, вероисповедания, я не знаю, цвета кожи и всех прочих моментов. Поэтому, в принципе, для своего посыла она выбрала очень, наверное, не то слово правильный, но органичный, наверное, язык, и именно за счет этого языка боли сделала то, что, я думаю, задумала. Ты говоришь, что можно интерпретировать так, можно интерпретировать всяк, но я для себя не могу прийти к какому-то ответу, про что это кино. Я, например, слышал вообще, условно говоря, это кино о том, что рожает плохо. Ну, или, не знаю, не плохо, а типа, как я вначале говорил, что есть представление о рожать это некоторая женская функция обязательно, а типа угу. вот весь фильм со всеми <свят> наведением тени на полетей на самом деле просто посвящен тому, что нет, не обязательно. В принципе, если так смотреть, да, то, что -то у Дюкарно есть мысль, и она ее думает, конечно, да, это кино может бесить, потому что там очень много всего, гул, идея угу. о том, что не хочу рожать и не буду. Тем более она сама в интервью, мне кажется, ужасно много рассказывает про этот фильм, может, конечно, угу. это все отвлекающие маневры, на самом деле она хихикает о том, что это вот я на самом деле сняла ради одной мысли, а вам буду рассказывать там про мифологию, титанов, все в таком духе, но я все-таки немножко верю, что, наверное, здесь можно и совершенно иначе это увидеть. Наверное, просто как ты сказал, что рожать не надо, я подумала, что... окончательно я уже об этом думала, но... Подожди, не перебивай. Я уже об этом даже думала и писала, что Дюкарно и, и Одри Диван, они как две сестры, и Одри Диван сняла фильм «События», который победил Венец. И если Дюкарно такая младшая сестра хулиган, то Диван такая сестра-отличница, получается, она тоже сняла фильм о том, что рожать плохо, но рожать, когда ты не хочешь, плохо. И она тоже использовала собственно медиум поле как основной. Ну, а чем в первую очередь выделяет фильм среди всех прочих драм про аборт, и то, что там действительно все э, сцены, собственно, прерывание беременности показано довольно натуралистично, все это невероятно как-то сыграно, и тоже как-то это все через боль пытается до нас достучаться и просочиться. Кстати, я сейчас еще подумал, тут же мы фактически имеем дело с изнасилованием. Какое-то непонятное ощущение привело ее из души в этот кадиллак. Ситуация вышла из-под контроля, наверное. В целом у фильма как будто бы нет какого-то контроля. Вообще, вообще никакого. Ее постоянно шатает, вот как в первой сцене еще маленькая Алексия бьет ногами в спинку водительского кресла, и mm -hmm. мне вспомнился Бабадук в этой связи, где тоже все было сложно. Да, и да, тоже, да. в общем, про отношение к рождению, в том смысле, что, как я понимаю, как я помню, в Бабадуке главная героиня родила, потому что муж очень хотел. И так как он вначале погибает, тоже, кстати, в автокатастрофе, получается, что она осталась с не совсем желанным ребенком, таким подарком mm -hmm. ему. И то есть это тоже, получается, ее существует 
существования в логике, которая ей не близка, просто это как-то более, наверное, психологически и бытийно понятная логика, чем когда окружающий мир делает тебя получеловеком, полуроботом, при том, что, ну, как бы это медицински как раз очень-очень представимо. В смысле, я знаю людей с титановыми пластинами в голове, и в каком-то смысле, если дофантазировать, то да, люди могут быть немножко машинами. И тогда интересно, как природная, типа дикая э, сущность, которая есть человек, помимо, не знаю, гуманности, духовности и прочего, вступает в, короче, в химический контакт с вот этой титановой пластиной, и получается ли это, что это как бы охладило и сделало более хладнокровной, или наоборот, это... Закалило сталь, как закалялся Алексей. Ходило, наоборот, ее импульсы. Потом становится, скажем так, более человечной, когда вот она проходит трансформацию, в которой, опять же, указывает нам о том, что совершенно неважно, как, не знаю, мальчик, девочка, дочь, сын. Тема довольно популярная во многих фильмах сейчас о том, что биологическая семья может быть полной катастрофой. А найти настоящую семью там в друзьях или даже в каком-то незнакомом пожилом пожарном – это файн, более рабочая схема, чем без конца добиваться внимания отца, который сидит себе там хлопья жрет без конца. Я подумала, что все таки забавно, странно, что у тебя прям четко идет фиксация на машины, на роман с машины это. Для меня это еще одно побочное средство, я в фильме думаю совсем о других вещах. Ну, как бы забеременела от машины, и ладно, ну, там другие, с отцом проблемы, с самоидентификацией проблемы, еще что-то. Для меня это какая-то, ну, не то, что неважная, но как бы жанровая условность, но тут я абсолютно с тобой согласна, что сводится к тому, что, грубо говоря, человеку нужен человек, и даже если этот человек машина, ничего страшного. Чему-то нужно что-то или кому-то да. нужен кто-то. Если я правильно улавливаю вот эту разницу восприятия, так получилось, что типа я фиксируюсь на машине. И это выглядит так, как будто я с детства воспитан любить автомобили. Я такой, о, машины, обожаю машины. У меня нет никаких теплых чувств к автомобилям. Просто из-за того, что мне в самом начале очень долго показывали мотор. И вот это вот равенство между автомобилем и человеком, во всяком случае, в том, как он изображен, с какой пристальностью, предполагает вот некоторое вот это соединение. Наверное, все таки несмотря на то, что я говорю соединение, я не подразумеваю, что типа я могу это соединить. Просто через uh -huh. автомобиль проще отстраниться от того раздражения, которое рождает вот эта очень непростая личная и телесная судьба Алекси. И как бы я перевожу это вот в такой каталог предметов. Поэтому было бы интереснее тогда обсудить, какие сцены тебе кажутся наиболее ключевыми и немножко про жанр поговорить. За кадром ты говорила, что Дюкарно не очень въезжает, <laughs> въезжает в боди-хоррор. Когда это я говорила... Нет, про работе хоррор я говорила, что Дюкарно очень любит люди, которые, вот особенно сырое, которые особо хорроры не смотрели, и посмотрели одно сырое, и такие, да, обожаю боди хоррор. А, окей, может быть, может быть, было про то, что Амирпур просто лучше в жанре разбирается. Да, сначала про Амирпур. Я опять же вернусь на то, как у Амирпур фильм Мона Лиза и Кровавая Луна. Я не знаю, выйдет ли он когда-то где-то. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы какой-нибудь стриминг его завезли. Амирпур попробовала пойти другим путем. Если я вот уже назвала, собственно, диван и дюкарно, который через язык боли, Амирпур решила жанрово сделать ту же самую историю. Ну, как я вижу, ту же самую историю про владение своим телом, трансформацией своего тела и так далее, подать ее через юмор. Ее героиня, та самая Мона Лиза, это актриса, не вспомню имя, но она играла главную роль в пылающем, загадочной а, вот этой вот э, дамы. Там суть в том, что она сбежала из какой-то странной лечебницы, которую, видимо, написал Стивен Кинг. Вот. У нее есть способность, как это называется, она может управлять волей другого человека. То есть, если она поднимает руку, то человек, который стоит там напротив нее, а рядом, на которого она направляет силу, тоже поднимает руку. И все это изначально выглядит очень смешно и забавно, потому что такая невысокая азиатская девушка в огромной футболке, которую она стащила у первого встречного, какого-то такого неряшливого, странного копа, такого несуразного немножко. Он там поднимает руку, пристегивает себя наручниками. Это показано безлобно, довольно смешно. У этой главной героини нет какой-то злости, агрессии, просто ей хочет, чтобы от нее все отстали. Но когда это все копится, плюс у нее нет какого-то момента, где она должна остановиться. Ну, то есть, по сути, она, если у человека в руках пистолет, она может приказать ему выстрелить в ногу, в руку, в голову, перебить всех прохожих и так далее. Становится уже не смешно. Мне лично, я не могу сказать, что это лучше, хуже, потому что фильм «Амирпур» на самом деле в итоге, получается, мало кому понравился, но мне показалось, что все уже так громко и так долго кричат, что попробовать этот болезненный реально вопрос тела разложить 
через юмор и как от такого хулиганства, когда кто-то управляет чужим телом, переходит какой-то уже действительно устрашающий для жизни, для здоровья, для всего истории, мне показалось это интересно. И это тоже сделано супер жанрово, легко. Смесь Стивена Кинга, очень странных дел, и Шона Бейкера. Ну, то есть, кто бы мог подумать. Ну, то есть, я понимаю, что две ключевые разницы между Титаном и Моной Лизой, во-первых, то, что у Амирпура есть какие-то вайбы Стивена Кинга, а в Титане, как несмотря на то, что можно вспомнить про фильм с автомобилем убийцей, да, Кристина. Да, 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 Кристина. А второе, это, ну, то, что язык более, несмотря на то, что он, наверное, не то чтобы статистически очень распространен, но среди каких-то ярких обсуждаемых фильмов он в очень короткий срок успел, ну, может быть, приесться, да, во всяком случае, в потоке каких-то фестивальных фильмов, в потоке конкретно Кан. И поэтому, когда ты видишь что-то отличное от этого, то, о, класс, наконец давайте хотя бы немножко Кинга. Ну, то есть это языковая, стилистическая или... Ну да, это именно обращение с жанром, который реально пластичен, подвижен, но, естественно, я имею в виду вообще хоррор, фантастику, скажем. И даже не то, что жанр, не только жанр сбилось немного, а вопрос тела. Можно попробовать об этом говорить и через какие-то более легкие вещи. Но вот видишь, возможно, это не до конца сработало, потому что, мне кажется, фильм «Амиркур» пройдет, скорее всего, абсолютно незамеченным, как безделушкой, может быть, опять же, как я люблю говорить, красота в глазах смотрящего, это может быть в моих глазах, я вот прям посмотрела на эту Монолизу, увидела вопрос владения телом, и мне все стало так в один момент понятно, а еще 10 моих коллег посмотрели этот фильм, подумали, а, классная жанровая штука, пошли дальше искать билеты на Дюну. Мне кажется, что еще забавно. Есть какой-то интересный спад. То есть, с одной стороны, такой год, что вот Оскар у Джао, Канская mm -hmm. ветвь у Дикурно, у Диван Венецианский лев. И с одной стороны, все это отмечают. Кто-то ищет в этом происке конъюнктуры и тому подобное. Но ощущение, что градус внимания потихонечку падает. Несмотря на то, что у Титана главный Канский приз, и там она вторая женщина, которая получила эту награду. Канны 30 лет ждали именно Дикурно, чтобы наконец-то наградить кого-то, кроме Кэмпион, который они в этом же году за компанию еще и дали приз за режиссуру. Все это выглядит немножко бесперспективно, в том плане, что да, у Титана уже формируется какой-то пул людей, которым он нравится, но я, честно говоря, пока что, сейчас уже какая-то вторая неделя проката, я не вижу прям какого-то массового обсуждения за пределами вот этого преимущественно журналистского сообщества. Абсолютно. Мне даже ну, не очень стыдно, но я, наверное, могу об этом сказать. В общем, я должна была представлять Титан, в кинотеатре, скажем, за пределами Садового кольца, и мне отменили показ, потому что билеты не продавались. То есть здесь не хочется пинать Парадис, но его везде, как я понимаю, пиарят через Канскую ветку, и мне кажется, на Канскую ветку не плевать примерно 15 людям. Тут какой-то вопрос продвижения, что надо было, я не знаю, как хоррор, как еще что-то, потому что фильм все-таки, несмотря на то, что у меня с ним много точек не соприкосновения, все-таки, мне кажется, фильм вполне мог как-то существовать в прокате, в котором особо ничего сейчас... Ну ладно, сейчас бонд происходит. Веном 2. Веном 2, да. Главное высказывание о теле, кстати. Именно прокате. Да, но, в общем, мне показ просто отменили, потому что накануне не было продано там... Было продано билета 2. Там нормальный зал, туда ходят, я там постоянно работаю. Вот, поэтому то, что ты говоришь там бесперспективно, очень, с одной стороны, мне очень интересно, к чему приведет и победа Дюкарно, и победа Диван, а с другой стороны, мне кажется, что это не приведет вообще ни к чему. Ну, я сейчас говорил не к тому, что в принципе, награждение женщин на трех там больших премиях подряд это бесперспективно. Я имел в виду то, что очень заметно вот это падение, как в моем представлении устроена премия. С одной стороны, она хочет назначать какие-то величины. С другой стороны, мы видим, что эти величины все равно не очень назначают. Вот они назначили Пон Джон Хо, и случился какой-то взрыв, да, и там мы можем даже а, идущую сейчас на Netflix игру в кальмара привязать к тому, что вот два года назад паразиты заложили успех там вот этого сериала. Там какие-то другие фильмы, режиссеры так не сработали. Жао, ну, не сказать, что прям какая-то была прям оглушительная история, но тем не менее, вот тоже приз Венецианского кинофестиваля плюс Оскар, они создавали какую-то шумиху, которая не выглядела разговором критиков самими собой. И фестиваль, то, что фестиваль как бы сам себе такой вручил, я молодец, я отметил значит Дюкурно, это там второй ее полнометражный фильм, снятый. Сольно, тыры-пыры, здорово, мы нанесли нового человека на карту, значит, или на линию истории. Потом награда Диван, если не путаю, это же дебют, или нет? По-моему, нет. Ну, скажем так, это 
это постановщица, у которой нету прям таких, ну, типа, резонансных, назовем это так. Не в смысле, что там не, 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 наверняка специалисты по фестивальному движению, если у нее были предыдущие фильмы, что-то где-то слышали, но тем не менее, все равно есть бренды. Это, извини, перебью, это второй ее фильм. Первый был в девятнадцатом Вы уз вы сумасшедшие, пишет э, мне кинопоиск. Такое ощущение, что Вен Венеция только наметилась на какой-то информационной карте только тем, что люди были очень недовольны, что фильм про аборты снова что-то получил. Как будто фильмов про аборты заметных у нас типа больше трех. Ну, их, наверное, там, не знаю, можно набрать десяток, может быть, даже чуть больше, но тем не менее. Количество сравнений обычно сводится к двум. Это Мунживу, 4 месяца, 3 недели, 2 дня. И благодаря там 19 году теперь еще можно вспомнить никогда, редко, иногда, всегда. И все. При выборе из трех фильмов это довольно странный какой-то немножко разговор. Странный разговор это то, что это все уходит куда-то далеко в сторону от фильма Титан и от Дюкурно. Но просто это какая-то очень, очень заметная история, что прям идет такое мощное падение. Фестивали как будто бы, не знаю, принимают какое-то свое решение. Ну, жюри по фестивалю принимает. И все-таки, да, ну, в общем, по барабану. Мы не пойдем ни на кого Титана. При том, что да, это можно было продвигать как. И мне кажется, что про это тоже много говорится о том, что это фильм ужасов. И фильм ужасов, в общем-то, пользуется какой-то стабильной лояльностью. Но пока что ощущение некоторой глухоты. Абсолютно с тобой согласна. Мне кажется, в этом году как-то важна была фигура председателя жюри. Она, в принципе, всегда важна. Мне никто не верил, но это все задокументировано. Я сразу сказала, что Спайк Ли наградит Дюкарно. Но, опять же, мне кажется, это был ход, собственно, директора фестиваля Тири Фримо. Он специально позвал Спайк Ли. Мне кажется, исходя из его фигуры, было понятно, что он вряд ли наградит Францию Брино Дюмона. Ну, то есть, что это будет какой-то ход. Все все время ругают Кану, какие они консервативные. Вот они позвали Спайк Ли, и он в сиреневом малиновом пиджаке как-то решил этих всех потрясти. И для для я говорю про Францию, говорю для По-французски, да. Да-да-да. И мне кажется, именно для репутации Кан это сыграло супер. Я не говорю про судьбу проката конкретно в фильме Тита, но вот именно в какой-то своей тусовке статус Кан, в общем, мне кажется, укрепился. Вот не только у них эти бриллианты, вот у них такая хулиганка Дюкарно выиграла ветку, Спайкли наградил, еще и заспойлерил награду, ну вообще. И тут встает следующий Пон Жун Хо, который, да, мы с тобой обсуждали, сам супер-супер социальный режиссер, но с другой стороны супер жанровый мужик. И просто веселый, милый, очень приятный дядька. И тут было интересно, в общем, по какому пути он пойдет. В общем-то, он мог абсолютно зеркально наградить, собственно, Лилия Мирпур, которая тоже была в основном в конкурсе, фильм, который как раз я вот долго пересказывал. Но вот он решил пойти каким-то таким правильно дидактическим путем и мне кажется здесь не только как бы аборты сыграли роль, но и то, что кому он... Это же Пон Жун Хо выбирал фильм. Ну, мне так кажется. Ну, мне кажется, там еще были другие люди, я не знаю, может быть, он такой, а Мирпуру все таки нет, только через наш труп. Он такой, ну ладно, давайте вот похожий есть. Может быть, может быть, но это я говорю из-за того, что я как-то вот там сам была и смотрела, было какое-то такое впечатление, но опять же, это с моей колокольни, может быть, остальные даже не думали о том, кого, куда будет награждать Пон Жун Хо и все такое прочее, но в целом конкурс «Свинец» Не очень сильно. Ну, еще бывает такая фишка, что режиссеры с каким-то стилем, ну, вот с одной стороны социальные, с другой стороны жанровые, они при этом любят сами немножко другое кино. Может быть, по той же логике, что тебе да я так сам могу. Давайте лучше про аборты. Ну, кстати, может быть, да. И закругляя и закрывая гештальт, давай вернемся все-таки к. К игре в кальмара. К всем привет. К тем точкам, с которыми все-таки тебе удалось соприкоснуться с Титаном. Какими-то ощущениями, как говорится, и о хорошем. Да, мне кажется, на самом деле, я в итоге предыдущие полчаса не сильно ты уж Титана вообще и ругал, на самом деле. Это правда. Я могла бы и похуже сейчас еще похвалить напоследок или поругать. Не, можешь поругать напоследок. Нет, на самом деле, просто так как повис вот этот момент, где мы разбиваем фильм на сочувствие машинам и сочувствие героям, и вот чтобы немножко сказать про героев, что в итоге для тебя составляло какой-то, не знаю, эмоциональный зрительский диалог. Ну вот я и говорю, что у меня в итоге эмоционального подключения вообще к этому все ему не случилось. То есть у меня было физиологическое подключение, потому что там невозможно к этому не подключиться, когда она пытается трансформировать свое тело, оборачивать себя бинтами, бьет, но, ну, освобождается от мук плоти, грубо говоря. У нас же в итоге в конце она приходит, слушай, а может быть, может машина лучше людей, если она в итоге вот это 
вплоть доставлять ей все время такую боль, а в конце совершенное существо появляется. Ну, кстати, мы не знаем, насколько она совершенна. Мне кажется, что это может быть промежуточный этап. Потому что я, честно говоря, ждал, что там будет прям металлический младенец, а там всего лишь металлический позвоночник. Что, ну, да, с одной стороны, шипами. избавляет его от проблем больной спины и шеи. Это высшее существо, безусловно. Итак, медленно переходим в подкаст «Кому около 30». Как у нас спина, как ортопедическая подушка. «How do you do fellow kids», да? Короче, мне кажется, что я понимаю методы Дюкардо. Но вот сейчас еще одно что-то я закинула. Я слышу, как гремит это железное ведро, но я не понимаю, чем это ведро наполнено. Вот так я могу сказать, оно очень громко звенит. А когда вот ты еще знаешь, специально бьют по ведру, это прям очень неприятный звук. Ты обратишь на него внимание. И, в общем. Это тележка спускается по ступенькам в фильме конференции. Возможно. Вполне тоже. И я вот так и не понимаю, про что это ведро мне звенит. Ну, то есть слишком громко. В смысле, ну, вот сама, сам метод и сама интонация вот этого удара по ведру, она здесь не вызывает радость, контровершил чего-то, что типа, о, меня спровоцировали, и я что-то о себе узнал, и это так классно, кино должно быть камешком в ботинке. Тут скорее, да блин, да вылези уже, отстань от меня. Мучительный. Это был опыт смотрения, мучительный не потому, что мне было там больно так смотреть на экран, Рано, это так тяжело, а просто я уже думал, ну и к чему это все. Окей, okay, последний тогда самый важный вопрос. Как тебе кажется, в финале Адриан после родов выжил или все-таки там мы видим смерть? Я думаю, что мы видим смерть. Но я как-то, честно говоря, пока ты меня не спросил, у меня это даже не вызвало каких-то вопросов. Я подумала, опять же, потому что я воспринимаю все ее, ее, его героя, героини существования через самоопределение, через окружение. Я как-то поняла, что вот сама определилась, как дала продолжение и все. И у нее, знаешь, миссия была закончена. Вот она определялась, определялась, в итоге определилась, ну и все. И как бы дальше больше нечего, некуда идти. Ну, то есть это практически финал второго терминатора. Вероятно. Я сейчас просто еще начал думать о том, что... Ну, это, наверное, касается обычно начала детективных историй, но вот этот троп про, не знаю, умирающую женщину, умирающую мать довольно распространен. Интересно, что Дюкарно его использует. Не знаю, она умышленно его использует, потому что, с одной стороны, мы можем вспомнить, что в целом, если какой-то мифологический пласт рассматривать, то, что сама Дюкарно называет Алексию Андриана и Венсана такими немножко дожившими до нашего времени титанами. Ну, что, типа, вот люди, которые не со... уже не совсем люди, поэтому, соответственно, для них возможно, там вот эти все странные мутации, изменения и прочее. С одной стороны, там постоянно э, все умирают. Герои, героини умирают очень часто. Вот это вот героическое самопожертвование или мучительная mm -hmm. смерть, потому что там тебя клюют в печень. А с другой стороны, вот этот троп в благополучном обществе здесь довольно снижен, но в принципе там до 20 века или даже, может быть, до середины 20 века. Смерть природа была супер распространена, и это дублирует mm -hmm. то, что новый вид, он, соответственно, ну, не предполагает еще каких-то изученных медикаментозных путей, то есть там Нельзя, как в начале, вскрыть голову, поставить титановую пластину и, и все. Mm -hmm. То есть это вот какой-то совершенно новый виток. И вот как и как и в сыром, на самом деле, а что дальше? А я не знаю, что дальше. Там вот отец говорит: мы типа с матерью не знаем, что с этим делать, но ты наверняка придумаешь. Вот мне кажется, то, что мне подкупает в дюкарно, то, что она, с одной стороны, бьет, может быть, там действительно там по лобовому стеклу, по ведру еще почему-то. Но вот этого какого-то финального высказывания, ну, прям заложенного в финале, у нее нету. Она не говорит, что типа, ну вот, короче, все, вот не делайте так, или делайте вот так вот. Она говорит, а что дальше будет, я не знаю. Я думала, я думала, 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 там она пять лет писала этот сценарий, первый год она не написала ничего или не написала ничего, что ей понравилось. И вот потом она как бы пришла к тому, что все разобрали на заимствование и сказали, что это все вторично, а при этом говорит, ну смотрите, вот я думала, вот мой процесс мышления, тут вот происходит переворот, а в конце, пфф, я не знаю, короче, давайте поживем, увидим. То есть ты считаешь, что Адриан выжил? И Нет, я тоже, выжил. мне тоже кажется, что умер, но просто вот мы, когда с Аней говорили, спойлер, Аня будет следом, я не помню, как в общем всплыл этот вопрос, я понял, что для меня тоже было как-то абсолютно опционально, что там она еще куда-то то ли упала зла, то ли упала, то ли ну, она как бы исчезает из кадра, остается только Винсана, вот этот вот неизвестного пока вида ребенок. И все, это вот сцена как раз такого трагического мифологического финала, в котором дальше там еще какие-то 12 подвигов Винсана, и мы совершенно не знаем, что будет. По идее, здесь я должен уже так поддевать катарсис, а с другой стороны, так, а как, а от чего? Я не, не, не знаю, но тут уже дальше. считай, все, пришел Иисус, новый спаситель, получается. Подожди, Иисус же Андрей. Там он говорит, что типа я для а, вас да. Бог, а он Иисус. Да, Сын я что-то забыл. Я подумала, что она, что родился Иисус. 
Ну, там сложная ну, сеть сложная. образов. Вернемся к этому после, не знаю, третьего или четвертого фильма Дюкурно. Я надеюсь, что она еще что-нибудь неожиданное снимает, потому что все-таки разница между ее первым коротким метром и сырым гораздо меньше, чем между сырым и титаном. Потому что это очень узнаваемый ее фильм. Мне очень симпатично, что она настолько смогла трансформировать, нарастить какие-то листы железа в том, что она делает. Джулия, вперед! В общем, на оптимистичной ноте смерти и эволюции мы да. прощаемся. Спасибо, Настя. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Фильм по славной тканской традиции разделил критиков на тех, кто считает, что это что-то дозначит для эволюции мирового кинематографа и тех, кто вообще называет это антикино недоразумением. Поэтому этот выпуск у нас будет двухчастный, где мы постараемся разобраться, по какую сторону кинематографа на находится Жули Дюкурно в этот раз. Потому что прошлый фильм «Сырое», который не получил канского приза и вообще скорее проходил по ведомству приятного хоррор-открытия, он вызвал более единодушное приятие и радость, несмотря на то, что это тоже был так сказать, контроверсивный фильм, тем интереснее подумать, поговорить и разобраться, что же вообще поменялось за эти пять лет. Между сырым и титаном делали в разности покрытий. То, что людям мясо нравится больше, чем железо или делать в чем-то совершенно ином. В одной половине подкаста будет сладкая пилюля, в другом чуть более горькая, или может быть там они будут как-то более хитро смешаны, потому что у нас нету. Нету такой установки, что только хвалить или только ругать. Будем копаться в карбюраторе, во всем, что пойдется под руку, и, как я представляю, более благодушная часть Часть выпуска будет вместе с Аней Стрельчук, авторкой телеграм-канала «Киноавангард мертв». Привет, Аня. Привет. Я не переборщил с тем, что ты с симпатией относишься к фильму «Титан», который кажется, возможно, мне чуть больше в связи с тем, что ближе к премьере многие коллеги писали про него как-то удивленно, расстроенно, даже пренебрежительно. Сохранилось ли у тебя такое теплое отношение к нему? Да, у меня сохранилось, я еще раз на него сходила. У меня ровно такое же положительное отношение к этому фильму. Ничего не изменилось. В принципе, наверное, только укрепилось <laughs> мое мнение. Что для, для тебя главная причина этой симпатии? Ну вот, наверное, одно, одно из того, что ты уже сказал, что обычно служит скорее поводом для антипатии, это то, что этот фильм действительно в какой-то мере антикино или не кино. Но я сейчас объясню свою гипотезу на этот счет. Для меня это, очевидно, да, является скорее плюсом, потому что мне кажется, что любое отрицание или преодоление ведет скорее к расширению того, что является кинематографом, да, и какой-то к смене парадигмы mm -hmm. в кино, в общем-то, к развитию этого самого кино. То впечатление, которое производит Титан, оно скорее идет в конечном итоге на пользу <laughs> кинематографу, в чем это антикино или не кино? Мне кажется в том, что здесь очень круто, именно в Титане, вот даже в сыром такого еще нет, она играет с тем, что называется политикой репрезентации в кино, с тем, как движущее изображение коммуницируется с зрителем обычно. Мы привыкли воспринимать какое-то повествование, нарратив через идентификацию, да, через отождествление с персонажами на экране. А здесь она делает довольно странную вещь, Дюкурно. Во-первых, она очень хорошо дает себе отчет, это видно по интервью, по тому, как она рассказывает про этот фильм, что как бы испытывает зритель в тот или иной момент фильма. Она намеренно делает такую вот персонажку психопатку, с которой изначально очень сложно себя отождествлять. Потом вводит персонажа более гуманного, в смысле антропоморфного, потому что вот эта Алексия, она в принципе очень мало имеет общего с чем-то человеческим, именно в рамках какой-то человеческой морали, каких-то человеческих переживаний и так далее. И вот после этого переломного момента встречи да, с персонажем Венсана Лендона, тоже не случайно выбранный актер, мне кажется, происходит как раз-таки смена модуса восприятия на уже привычное для нас отождествление с персонажем. То есть сама вот эта игра — это то, как выстраивается этот фильм, то есть он построен во многом на обмане ожиданий и сюжет, он как бы вывернут наизнанку, то есть в том плане, что вначале дается нечто новое, а в конце э, подводится под что-то уже знакомое. То есть э, обычно все идет наоборот. То есть мы начинаем с чего-то известного и идем к неизвестному. Это первый момент. И второй момент, как вообще выстроена коммуникация, почему вы говорю, что здесь нет репрезентации, потому что здесь нет, несмотря на то, что это фильм кино, 
как бы очевидно, да, она феминистка, и, в принципе, все ее работы, вот самой первой там короткометражки, которая участвовала в Канах Джуниор до uh -huh. Титана, они все равно существуют в этом дискурсе, да, скажем, феминистическом, но здесь нет вот этой навязчивой политики репрезентации в том смысле, что нам не показывают то, что должно быть или как надо, чтобы было. Нет какого-то перенасыщения социальной повесткой какими-то важными для продвижения вот этой проблематики изображениями. Есть коммуникация как бы через тело и посредством тела, поэтому, собственно, это боди-хоррор. Uh -huh. И все вот эти ваз, важные, так скажем, месседжи передаются нам не вербально, а именно вот корпорально, именно через какие-то ощущения, то языковые практически. Все равно остается политическим кино, но оно действует на таком уровне, на каком обычный кинематограф не привык как бы работать со, зри со зрителем. То есть э, этого все равно не так мало, чтобы это одновременно был и фильм, который кто-то заявляет, но и делает это не посредством языка. Мне кажется, это весьма интересно. И непосредственно, да, изображение, то есть непосредственно конкретной вот репрезентации. Если коротко, то вот так. Мне просто не до конца понятен один момент по поводу термин антикино обычно используют люди, для которых вопрос репрезентации не является мерилом кино. То есть чаще всего это используют люди именно в некотором, видимо, эстетическом смысле. Я, честно говоря, все равно не понимаю, ну, потому что я человек простой, для меня, если нечто снято на камеру, к нему приделаны титры или даже не приделаны, и это где-то показывается, это называется кино, то, в принципе, с очень большой долей вероятности мы можем там, с определенными оговорками определить это как кино, вне зависимости от того, нарушает он некоторый драматургический слом. Ну, типа, получается, что у нас есть антигероиня, которая делает mm -hmm. некоторые вещи, из-за которых мы не можем ей сочувствовать. И, в принципе, мы можем вспомнить еще какое-то количество персонажей, которые делают так же. Как всегда, это бывает такие случаи, у меня вылетел из головы, какие у нас были антигерои, но это, условно говоря, ну вот если бы Джокер был сразу таким, какой он есть, условно говоря, вот это был бы пример даже вполне себе попсового фильма, в котором используется просмотр на сопротивление. Или там, вопрос, вопрос репрезентации, он все шире ставится в кинематографе, более тонко и более толсто, но тем не менее какое-то количество людей, я не знаю, можно ли это назвать большинство, половинка какого-то вот этого невидимого сообщества, оно, соответственно, не въезжает в эти правила, не играет по ним, не использует их, кто-то там, как Дюкурно это использует в какой-то своей манере, своей эстетике, но, но все, все это, с одной стороны, дает нам определенное представление о том, как кино может работать, но при этом, если 